亲友们好，我是非著名不专业解说四郎。这期咱们来讲一下第二届上海杯的总决赛，蜀山少侠郑维彤对阵外星人王天一，赢了三十万拿走，输了十五万抱回家。本届比赛呢，还邀请到了一代宗师胡司令，来到现场担任解说嘉宾。比赛地点是上海地标建筑深城之巅中心大厦一百一十九层，同时也打破了一项纪录，离地面最高的象棋赛事。那么简单介绍过后，咱们进入比赛。这盘棋关乎到等级分第一人归属的问题。第一步，少侠当头炮，天一马来跳，上马出车出车，老王抢个七卒。红方没有选择过河车，他对挺一兵。黑方常见的就两种，平风马或者炮八进四。天一走的是炮二进四，比较少见。红方提右车，防止双炮过河；黑方平炮打兵，谋取实惠。瞄着象飞走，没棋了，得出子。平风马，红方五七炮，补象，送兵过河，只能用象彩了。红方再来个鞭马，未来可以考虑近炮对炮。黑方打红用马彩，黑方这边平炮对个车。吃了，踩掉。红方在这经过长考之后，选择横车。黑方上个士，随时准备出贴身局，效率很高。红方这里走的近炮对炮，如果说直接去捉马，黑方就跳上来。捉马没用啊，他有根。你捉炮呢，他系马保炮。那在这里咱们可以延伸一下，假设黑方没有这个炮。红方现在去捉马，黑方跳上来。红方要注意啊，可不要去吃马，因为黑方一退，他就被打死了。稍微注意一下就行了。咱们回到实战，红方没有捉马，他是近炮对炮，先给他换了，打掉，踩上来。现在红方双马都比较活跃，老王呢也陷入长考了。最终选择居一平四线亮出来，这个时候红方平局捉马，黑方马八进七。刚才说过了，你现在进局抓，黑方就朝上跳，红方也不敢去吃马，打死车。这里少侠走的是马三进四，几个意思呢？演示一下吧。红方这回就能够捉马了，你再跳，红方就吃。不能再打车了，红方有个平炮瞄底象的棋啊，有象无非，黑方坏了。好，回到现场。对了，要是红方进车捉马的时候，他不跳，用车保，那红方也是平炮，黑方这棋还是有问题。此处老王走的马七进六，提前弄走，红方马七进六。连环，这踩着三路马，落象不行，红方可以进局拦截呀。黑方居四进二，这样保。看着这个棋挺委屈，其实问题不大。红方平炮打象，对，就是一顿考验。你补象，红方掉头打死车，那就只能垫炮了。红方还是打下车骚扰，居四平六。少侠跟过来，牵制，这个牵制可是有后招的。继续演示，红方准备走进车抓卒，这怎么保呢？补中象不行啊，红方踩马了。那你飞边象，红方就进车抓边象。其实主要是拉住黑方的车炮，下一步近炮打马，你说黑方吃不吃？吃了丢子，不吃也丢子。少侠的飞刀无处不在啊！但是老王化解的也是很完美，卒五进一，红进车抓卒，黑方多出一手，马三进五啊！你抓炮，他也是这招棋。下一步，红进车捉马，要是再躲的话，红方就见缝插针了。黑方这里是卒七进一过河，拱着马踩着车。
，双方呢就换掉了。换完之后呢，红方这个炮依然拽住一串，但是黑方现在有个禁足拱炮的棋。稳健的下法是补士，黑方拱炮，红方就退。之后呢，再考虑吃足。实战少侠选择居五平三，看似不错。盯着黑方炮，下一步进炮打马。黑方的车呢，只能保护一个呀。你要是提前躲炮呢，红方退车还是要打马。但是这招平车呢有问题，出现了一个盲点。黑方有一步马六进八，踩车啊！这一下黑方就从被动变为主动了。红方怎么处理啊？对打肯定不行啊！黑方五个组。还有个过河了，玩残局肯定输。当时平车捉马，这里还打着车。如果走马八进六往这塞，可以也是黑方占优。现场平卒，宝马，这是个弃子的走法呀。那红方补士先给炮加根，下一步就要吃卒了。老王一拍桌子给象踩了，马不要可以，小卒必须留着。少侠退车困住，死定了。黑方敢弃马，自己多足是一方面，再一个就是将黑方的所有子弟全部困在家里。这里没有选择平车捉马，可能是怕红方进炮保。天一用炮打马，你不能进炮啊，只能退。黑方在进车过河抓中兵，正所谓此子不及吃。红方先退马保住中兵，黑方吃掉边兵。现在场上是五比二，红方想吃马，只能用炮来打。天一平卒，下一步红方马六进八，弃中兵。黑方也是没敢吃，如果做掉，红方进马踩车，踩着两个你不能平啊，肯定要退。这里红方是可以飞边向宝马的，保持车的灵活。未来把右车甩到左侧，再立个中炮，红方骑也是可以。来看一下现场是怎么发展的啊？红方弃中兵，天一选择退炮，这是个先手，平炮给车加根可以砍。红方好的走法应该是平车抓炮，给右炮呢留个位置。现场随手补了个象，这可就有问题了。黑方此时斩掉中兵，人家要冲中卒过河了。红方进马踩车，后退。那你这棋中象保着马，车保着中象，这可、个、挺难受啊。红方又踩了一下车，前进，然后平车抓炮。往这边一拽，下底将军倒是一般，主要黑方有个炮二进五的手段，往这一放，红方这几个子太难受了。这里呢提前落象，正招，黑方居五平八，这造型红方的车呢也不敢去砍象，人家黑方点一将再退两步就捉双了，红方选择退炮。老王平炮叫杀，铁门栓，红旗解杀还杀，打着底将呢，飞走，没齐了。现在人马上要进卒过河，少侠最后拼一把，进马登卒，你冲卒我就进马，那样还有点作为。老王不给机会啊，退居保卒，想来点反击都不行，红方太难走了。退炮，冲卒过河，出帅，拱马，后退，再拱，进马，平卒，退马，卒贵，往中间一蹦，黑方居八平六，下一步平卒拱居带响的，你如果垫居呢，黑方再套个炮，那这车被打死了，少侠进马踩车。躲车，进马，退车，再捉，一招毙命！至此，少侠认输了。
这马被拖死了，你不能跳，他平足将，电狙，平炮，没法再玩了。即使红方不掏马，那黑方吃完以后还有这么多小卒，红方少个象，这棋还是不行。那么恭喜老王获得了第二届上海杯的冠军。下面咱们来瞧一下赛后采访还有颁奖的环节。我们请到了冠军棋手王天一特。特级大师来到直播间，和大家分享他此刻的喜悦心情。王特大先给棋迷朋友们打声招呼吧。啊，棋迷朋友们，大家好，我是象棋特级大师王天一。那么也感谢大家，啊，对我们上海杯第二届上海杯全程这个关注。您刚刚获得了冠军的好成绩，有没有什么呃感想分享给大家呢？啊，首先今天能来到这个上海之巅参加这个上海杯的决赛，应该说。心情还是比较激动的吧，因为，呃，这次比赛应该说是这个决赛应该说是名副其实的这个巅峰对决，啊，一方面是这个在上海的这个最高点，另外呢也是，呃，决赛的两个选手呢，我和陈飞通应该也是这几年一直位居前两名，应该说也是互相之间都是最强的对手吧。所以呢，今天的决赛，呃，一方面是激动，另外一方面呢也是应该说充满了困难。啊，那从这盘棋来说呢，其实开局感觉自己还是相对处于一个被动的一个局面啊。啊，在他这个把我车马拉住的时候，当时前面我也花了很多时间在判断这个棋能不能守得住。啊，后来感觉应该，因为自己毕竟先多两卒嘛，嗯，而且将来感觉实在有丢子的危险的时候，如果弃回一个呢，通过简化也有可能下到河起。所以说当时也就，嗯、呃，临场就这样去处理了。虽然感觉有点危险吧，但是形势可能还好。这盘棋的转折点主要出现在他居五平三那一步，啊，就是当然说他居二进四那里，可能这个连贯的思路可能相对有点草率了啊。如果红方那个棋控制的紧一点的话，至少黑方是没有反击的手段的。啊，居五平三之后，应该说我就马六进八之后，一下那个棋就反先了。但是离赢棋呢还有一定的距离，包括在临场，我卒六平七那一步实际上想了很长时间。当时本来想走居六平四比较简单，但是又担心交换之后不稳赢。对。哎，但是实战这样下确实冒了比较大的风险。当然说，呃，后续的变化肯定是判断不清啊，但是感觉自己多兵多象位置也不错，肯定是不会输，所以就。还是想抱着争取一下的这个态度，嗯、呃，不然的话，那个棋如果稳健一点，有可能就下河了，啊、呃，也是因为这两个，我跟郑维彤也是老对手了吧，其实互相之间实力也都，呃，基本相当。其实最后谁能赢，有时候就看状态，还有这个临场的一个气势。那个骑马踩象之后，可能，呃，郑维彤应对的就相对保守了一点，最后等于。把中兵白吃掉之后，两卒都过去，那个棋我就基本上控制住局势了。应该说这盘棋，嗯、呃，整体来说还是过程前半段比较艰苦了，后边可能抓住对方的这个失误吧，所以最后取胜应该说也是，嗯、呃，一方面比较幸运，另一方面确实还是。嗯、呃，能够比较比较高兴，能在这么高水平的赛事中夺得冠军啊！对，恭喜您、嗯。那面对这样的顶级赛事，您在这个比赛当中有没有什么心态调整的小秘诀，可以跟大家分享一下？啊，其实这盘棋心态还是会有一些波动，因为从开局比较被动，还是感觉到了一些紧张吧。因为前面毕竟处于防守的一个姿态，后面到马六进八那一那一步棋一走，当时心情马上就调。调整过来了，至少是没有输棋的危险。但是最后弃马踩象那里，其实林场还是花了很多时间，包括也需要比较大的勇气吧。就是，当然说最后这个自己的这个冒险或者说这个勇气得到回报。嗯，也恭喜你获得本次比赛的冠军啊！接下来呢，我们就要进行颁奖仪式。首先颁发的是专业女子组第三名，有请我们的获奖运动员上台领奖。好，谢谢张行长，恭喜恭喜我们的运动员。接下来我们颁发的是专业男子组第三名和第四名，有请获奖运动员上台领奖。谢谢
接下来颁发的是专业女子组第二名，有请运动员上台领奖。刚刚经过两个小时激荡的脑力比拼啊，辛苦了。我们有请上海市体育局长徐斌先生。谢谢徐局，恭喜！接下来呢，颁发的是专业男子组第二名，有请获奖运动员上台领奖。一袭白衣，白衣少年啊！我们有请国家体育总局棋牌运动管理中心主任、中国象棋协会主席朱国平先生为获奖运动员颁奖。谢谢朱主任。接下来我们颁发的是专业女子组第一名，有请获奖运动员。我们有请上海市政府副秘书长黄永平先生为我们的冠军颁奖。陈庆林，恭喜！好，我们先带奖牌吧，金灿灿的冠军奖牌。谢谢黄秘书长。最后颁发的是专业男子组第一名，有请王天一、啊。在请这个颁奖嘉宾之前呢，我觉得前面的这个获奖运动员啊，是不是你们下象棋的都有点酷酷的？拿了冠军好像也心平气和，就是就拿了冠军这个，在一百一十九层拿了冠军，心跳好像还是很平稳啊。稍微对你看，王天一笑起来还是挺可爱、挺好看的啊。那为你颁奖的是我们上海市的副市长陈群先生，有请陈市长。陈市长，我们先颁，哎呀，来，王天一，我们保持笑容啊，来拍张照片。好，恭喜王天一，再一次的感谢陈市长，谢谢陈市长。